请进。好好休息啊！谢谢啊，护士。没事儿。这还挺严重的，不会留疤吧？快坐。咱们站的消防员哪个身上没点疤呀？我们这些糙老爷们儿身上有点条条道道的也正常。你不一样。我有什么不一样的？对了，今天我来呢，一是看看你，二是。要调查一下火场的事情。吴振，范建平怎么样了？你给我进来。说说吧，谁让你进火场的？我自己。那上一次呢？我自己。你自己，你自己，你怎么那么能呢？啊！整个安定消防站就你自己一个人，是不是？啊！上一次把自己搭进去，这次把温一冰搭进去，你想干什么？我这点家底还不够你糟蹋的，不够你折腾的是吧？吴振安，我跟站里申请记大过处分，用不着。现在卷铺盖，滚蛋！现在就走。温一冰同志，我现在提出的问题，你必须公平公正的回答。嗯，锅炉房的粉尘爆炸，其主要原因有两点：一是我当时注意力不集中，在火场接了电话；二是李希成进入火场，我没有劝阻，主要责任在我。哎，你这么说，是要把所有责任往自己身上扛、啊？傅战。站里有明文规定的，火灾勘察现场出任何问题，都是火调员的责任。安定的火调员是我。我知道了，我会向站长汇报。哎，老李啊，老李，自从我进了消防站，就一直在倒霉。现在不仅停了职，还连累了小领导。哎，你别说啊。停了职好，啊！自从你干上了消防，你妈就没有睡个安稳觉。老李啊，如果你在天有灵，一定要替我好好保佑保佑小领导，让他快点好起来啊！哎，小领导是谁呀、啊？哦，是不是我见过的那个姑娘？哎，她怎么了？哎呀，说呀，她怎么了？她因为我。脖子受了伤，现在还躺在医院呢。哎呀，那那那你还站这儿干什么呀？赶紧去医院看看人家呀！你说一个姑娘啊啊，这万一落下疤什么的，你你负得起这个责任呢？你，张杰，你就别在这添乱了，好不好？我我添什么乱了？你你。喂，老孟，哎，兄弟。吴战，我通知你，处分撤销，明天归队。归队？什么情况啊？给我放了一天假，就当做放假了。处分有人替你背了，你就别得了便宜卖乖了啊！替我背处分？分一兵啊！哎呀，你就别多问了。叶副站的意思，让你归队，说那处分让分一兵背。哎，你这干嘛呀？我找那个姓叶的去问个明白啊！不是你为什么呀？里边训练呢？不是领导自有领导的安排，你就别抬杠了，行吗？怎么，就让这件事情稀里糊涂的过去啊？祸是我闯的，让温一斌受了伤，你觉得我能让一个女孩子替我背处分吗？反正人叶副站说了，今天是肯定不让你进去啊！我也不跟你说了，进去训练了，回去吧，有什么事明天再说啊！我不信了，还不让我进是吧？啊！西城，干嘛？叶战今天特意交代我们，无论如何不能让你进去。报告。啊
开乐，叶战，我想跟您请半天假，去看看我姐。啊，刚好我待会儿也要过去，你跟我一起吧。谢谢叶战，那我回去等您了。哎呀！哎哎。叶战，这事儿也不能全怪西城哥，他也不是存心。你不用替他说话，我没替他说话。你别看西城哥平时吊儿郎当的，但他其实真的特别仗义，从小到大都是他罩着我。赵天乐，如果你不想去看你姐，我现在就可以让你下车。我看我姐，叶战，我姐伤的怎么样了？没什么大事了，只是脖子受伤了。我姐不会因为这事儿受处分吧？至于她受不受处分，那要看组织上的决定了好的，情况我们基本了解了。最后一个问题，经过五二五事件，我们下城在线的观众都很关心您的伤势，现在恢复的怎么样了？谢谢大家关心，我恢复的很好。再来两天，这个纱布就能摘了，我会很快回到工作岗位上。相信这一定能让不少牵挂着五二五受伤消防员的观众放心，也希望您在以后保护城市消防安全的同时。也能更好的保护您自己，谢谢，谢谢您，天乐，哎，一会儿进了病房，站里的事儿一句不准跟你姐提，让她安心养病。明白了，齐恒哥，叶晴，西城哥，你怎么追过来了？哎、天乐，你先进去。好的，齐恒哥。要转回站里转，别在公众场合丢人。五二五事件啊，是我一个人犯的错，请你撤销对于温一斌的处分，所有责任我一人担了。你以为你是谁啊，李西城？我是谁啊？我是安定站预备消防师啊！你还知道你是消防师？那你就应该尊重站里的决定。温一斌什么都没做错，而且脖子还受了伤，凭什么让他接受处分啊？你这会儿这么有血气，那你进火场的时候怎么不带脑子？你别假模假式的，要打也真打呀。你醒了？哎，小领导，我这次来是专门来赔罪的。嗯，你不是借着来看我的由头，逃避训练吧？什
怎么躲避训练啊？这个就别提了。现在站里啊，上上下下、里里外外，没有一个人待见我。这不像你啊，李希长。你这个人精，不是走到哪里都混得开的吗？你与其在我这里浪费时间，还不如回到站里好好训练，重新让他们信任你、接纳你。一冰，一冰，敲门了吧你？你猜我给你带什么来了？噔噔噔噔，顶级燕窝，这是我特意啊托朋友从泰国带过来的，你得好好补补，对你的恢复呀绝对有帮助。何然，你真不用天天都来。不是，你说什么？天天来啊？好意思吗？你不用上班啊？天天来、啊？上班工作讲究的是效率，是专注。如果某人能在工作中稍微上点心。也不会有人躺在医院了。何然，他跟这事儿没关系。我先走了。嗯。哎，你说这什么人呢？啊，一天天毛手毛脚的，就这样还是吴战特招进来的？你说他怎么想的呀？铁强，你有完没完？我不用你替我冲大头，你也不用躲着我回避我。我今天就算脱了这身制服，我也得问个明白。你想要个明白是吧？行，那我告诉你，温义兵是他自己对现场勘验不严导致的事故。那你躲着我干什么？你根本不把自己当成消防站的一员，我跟你有什么好说的？李希成，我告诉你，你搞不清楚状况就进入火场，遇到事情就越级报告。你懂纪律吗？你知道什么叫服从吗？你根本不明白这是一支什么样的队伍，还偏偏要穿着自己那颗幼稚的好胜心。是，我搞不清楚状况，但救人灭火我哪样没做？我不会的师傅也在学，那你呢？从第一天新训开始，你有认真带过我一天吗？难道你心里就没有对我有一点点的偏见吗？你想让我对你没有偏见，可以啊。拿出你的行动西城，今天是你值日啊！哎呀，咱们都是一个站的，分什么你的我的呀？哎，对了，哥几个，一会儿你们练完了去茶水间，尝尝我为你们精心准备的水果啊！今天什么日子？过年了。我就是想给大家伙买点水果，你们要是喜欢的话，我以后天天给你们买。哥，你这挨批了还涨工资啊？哎，你们一会儿尝完了之后啊，喜欢什么直接告诉我。我就多买点，好吧，金师哥，行，我要吃哈密瓜，哈密瓜是吧？好，我要香蕉，记住了啊，我要吃草莓。哎，叶战，叶战，叶副长，哎，叶战，其他地方我都已经打扫完了，你可以直接去茶水间吃点水果，我准备的。这扑克脸都变面瘫了。接到报警，在建设西路长河家园五栋六零七户，一居民犯有先天性心脏病，现被困家中。无人机带了吗？停了，在包里。这还用得上无人机啊？那当然了。待会儿这样，吴斌、孟凡，哎，你们两个负责破拆。是，好。天乐，哎，你放飞无人机，负责现场侦查。收到。西城，嗯，你给我上楼。我跟你上楼啊？怎么不服从命令？不是
负责，绝对负责。叶副站，叶副站，从邻居那边了解到，之前女主人长陵独居，邻居敲门不应，报了警，现在。要找到。叶副站，哎，你练你的，我不打扰你，我接着打扫卫生。啊！从蛇罪吗？不要不要！再来一次！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！来来来，兄弟们，水果好，来水果，这么多水果，来来来，来来来，抢慢点，怎么样？二哥，这笔好吃，任何一块都甜，是不是？喜欢吃这个，下次我就买这块了。你吃啊？你们吃，你们吃，我吃过了，吃过了。给我什么刺激啊，子豪？你问他呀。好吃吗？好吃，好吃，喜欢就行。叶副站，来，我特意给你准备的新鲜的水果，他们都说好吃，尝一尝吧。我就不吃了，啊？我是来告诉你，易兵，临时决定今天出院。今天就出院了？给你单子，谢谢。Congratulations， 恭喜出院。你怎么来了？啊，你住院的时候我都没来得及看你，是你出院了，我不得来接你？啊。我看看。哎呀，大夫怎么说的呀？会不会留疤？没事儿。啊，我有个好东西给你，日本背回来的，一日三次，保证你好。看什么呢？哦，没看什么呀，没看什么。那走吧。啊？哎，姐，就这么走啦？呃，哎，我的意思是，这么重要的日子，你出院队里不来个人接你啊？我真的是来接你的，姐。一兵，抱歉，路上堵，别忘了。恭喜出院，花篮儿，鲜花配花篮儿，品配，刚刚好啊。
怎么了？我来接我朋友，你来接你同事，有什么问题吗？我先去开车，你们在门口等我。死木头！行了，别看了，给我拿着，怪沉的。走了。快点，快点，来来来来来来，蛋糕到了，蛋糕。这谁摆的呀？这是？我和吴斌买的呀。你们就不能走点心，摆个心星出来？你摆一排算什么呀？是我们都不走心，就你现在心里砰砰跳呢。你们这对对对，就是。哎，来，星星，来了，已经到了。哎，放下去，放下去，快快快快，照照照照照。真是干嘛呀？这不是某些人重视吗？闭嘴你！<笑>来，姐姐姐，你先上座。对对对对对，快坐下。这人呢，我们也从医院接回来了。某些人是不是应该赔礼道歉了呢？哎，姐姐，你是不是应该管管呀？我跟小领导想说什么话，跟他也没什么关系啊。跟我也没什么关系。姐，你这儿不会留疤吧？没事儿。天乐，你说的也是。你姐这要是破了相，是不是该有人负责呀？是啊。哥，你会负责吧？他不负责谁负责呀？是不是兄弟们？<笑>就是。哎，一兵，你都不知道，西城为了你啊。可是煞费苦心呐！啊，别！哟，这么热闹啊，这太隆重了！啊，启航，谢谢你啊，今天接一兵出院，啊，应该的。啊，哦，我今天来啊，主要是找一兵。说点重要的事情，一兵，要不咱们出去一下？哦，大家继续啊，开心开心啊！到底什么事啊？你妈知道你刚出院，想让我接你回去。我妈？她怎么想起让你接我回去啊？你先和我走吧。好吧，你等等。呃。我现在有点事情要出去一下，你们自己先玩，自己先玩。得，白忙活了。我妈让你接我回家，她怎么没跟我先说一声？一兵，咱先不聊这个，你刚出院，放心松点啊。喝杯奶茶。你说，这么多年啊，你这工作狂的习惯一点都没变。你到底要说什么？一兵，我总在想一件事。我假设，如果当年你顾及我，比顾及工作稍微多一点，咱们俩是不是都圆满了？何然。你是不是无聊了？我跟你出来就只谈工作，其他的没什么可聊的。那你想没想，工作是为了什么呀？咱们整天日忙夜忙的，不就是为了有一个好的归宿，有一个好的结果吗？何然，我们早就分手了，这些话你早就没有资格可以说了。我跟你出来，就只是聊工作。还有那么多人在等着我呢，你靠边，我要下车。一兵，你你先别着急啊。哎呀，我是真想带你去个地方
一丁，我在这儿买了一套三居室，这两天就可以交房了。我还选择了一家比较好的装修公司。峰哥，你来定。我给你看样东西，先下车吧。没别的意思，我就是想用我自己的方式来庆祝你出院。我知道你不会为了家庭放弃事业，这些我都可以接受。我相信，我们给彼此足够的时间，我们一定会有一个好的未来。所以今天我选择在这儿，我们未来的家，重新追求你。何然，你是听不懂中国话吗？我说了多少遍了。我们只能是朋友关系。你要是想做陌生人，那我也无所谓。这小子真是个愣头青啊！西城哥今天饭也不吃，训练也不停，这身体怎么受得了啊？来走走走，劝他去。哎，傻呀你们！他这是训练吗？明显是受刺激了。就是他现在这状态啊，别说是你们，站长来了都不好使。站长？嗯，这开的玩笑有点大了吧？站长怎么能管不了呢？站长姓什么？吴。我姓什么？吴啊。我们是本家，我能不了解他吗？真是。嗯，站长，我去吃饭，在这干嘛呢？吃饭去。哎，是，是是。罗凡，哎，怎么回事？这是。他也没说，但我认为是一兵出院那会儿，他忙前忙后，张罗的挺隆重，然后赫然来了，把一兵给叫走了。他这心里可能就，您知道的。瞎闹，这样练不得把自己练伤了。站长，您放心，我在这看着他，我肯定不让他受伤。行，你去吃饭吧。啊。哎，下来。你要干什么，站长？现在我健身你也要管啊？健身没人管你，但你别给食堂找麻烦。这都几点了，赶快吃饭去。好，吃饭。西城，西城，西城，不是，哎哎哎，李西城，你缓缓喝口水行不行啊？多大点事儿？我没事儿，吃水，你自己好好喝吧。啊，给我钱！孟凡，门口有个女的找你，还挺急的。呵，有个女的找你，快去吧。啊。哎，你说这谁啊？姓什么呀？您好，您找我？你是孟凡是吧？对对对，你身份证给我看一下。身份证我没带。哦，这是我的工作证件。找的就是你，我先收了。哎，大姐，你拿我的。你这混账东西，你把我们家女儿害得那么惨，你还有脸盖厢房？不是，大姐，您说什么呢？我听不懂。你想不起来了是吧？我告诉你。我们家女儿方甜甜，就是被你从电瓶车行那么高的楼摔下来的女孩，粉碎性骨折。电瓶车行。
想起来了是吧？我们家女儿甜甜，今年才十二岁，她的那个腿要是治不好的话，我们家的日子也过不下去了。今天，你必须给我解决这件事情，要不然的话，我每天到你们家里来找你。大姐，我想起来了。当时情况紧急，我没想到有这样的后果。您女儿甜甜现在在哪儿？这还用问吗？在医院躺着呢。哎，孟凡呢？你和孟凡哥走的最近，你说呀、啊。天乐，没事别往这儿递话啊，我不知道，吃你的饭。哎，别理他，胖。现在啊，除了你姐，他看谁都是这副脸。我姐